আমরাই জালি হেরার জ্যোতি পৃথিবীর সবখানে আমরাই আমি আধার কেটে জীবনের অনুজ্ঞানে যুগে যুগে যত ভ্রান্তি আসার ফিতনার আগমন বুকের রক্তে করি বারে বার অবসান নিরস من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال ابو عيسى هذا حديث حسن رواه الترمذي اشهد ان بيتريت الشيطان থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিকর রাসুল চাচ্চি করম করুন আমাদের এবং আল্লাহর নামে শুন করছি জনাবে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুতিকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন আজকের দরসুর হাদিসের বৈঠকের সম্মানিত সভাপতি শ্রদ্ধেয় ভাই পরিচালক উপস্থিত উলামায়ে کرام আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আজ আমি পদংখে উলামায়ে کرام এর সম্মুখে একটি হাদিস বর্ণনা ব্যাখ্যা বর্ণনা করার জন্য আমাকে উপস্থিত করেছেন দিন এলাম কোরআন হাদিস মুতাবেক আলাপ আলোচনার জন্য এখানে উপস্থিত করেছেন তাই সেই মনিবের দরবারে আমরা সকলে একসাথে কলমত শুকরিয়া পাঠ করছি সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে পিয়া নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট দরুদ পাঠ করছি আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদের সম্মুখে ছোট্ট একটি হাদিস তেলাওয়াত করেছি এই হাদিসটি সবার অবগত আছে তারপরে আমি আমি আজকে এই হাদিস পড়েছি তবে হাদিসের ব্যাখ্যা বা বর্ণনা তফসিল কোনো দিন করিনি তাই আজকে প্রথমবারের মতো আপনাদের সম্মুখে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য তফসিল করার জন্য উপস্থিত হয়েছি যদি বোর্ড তৈরি হয়ে থাকে কমার চোখে দেখবেন বিশেষ করে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট তৌফিক কামনা করছি যাতে আল্লাহ সুবহান আমাকে তৌফিক দান করেন এই হাদিসের ব্যাখ্যা কিছু আলাপ আলোচনা করার জন্য আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আলামতানা ইন্নাকা আন্তাল আলিমুল হাকিম রাব্বি শরাহ লি সদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়া হলুল উমদাতান মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি সম্মানিত উপস্থিতি আমি যে হাদিসটি তেলাওয়াত করেছি এখানে হাদিসটি আজ বর্ণিত হয়েছে তিরমিজি এবং মাজা থেকে এখানে আবু ঈসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু বর্ণনা করেছেন হাদিসটি হাসান হাদিসটির বর্ণনাকারী হচ্ছে বারকার নাম হচ্ছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু আবু হুরায়রা ওনার এটা হচ্ছে উপনাম ওনার ইসলাম পূর্বের নাম ছিল আব্দিস শামস আব্দিস শামস আরেকটি নাম ছিল এটা আমি লিখিনি তবে ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয়েছিল আব্দুর রহমান বা আব্দুল্লাহ তিনি একজন আন্দা নবী কুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রজ্ঞাত সাহাবী ছিলেন ষষ্ঠ অথবা সপ্তম মতান্তর সপ্তম হিজরিতে 30 বছর বয়সে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তার উপনামের কারণটা হচ্ছে এই যে তিনি একদা একটা বিড়াল ছানা নিয়ে আসনের ভিতরে খেলা করছিল ওই সময় ইতিমধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেখার পর রসিকতার সহিত তাকে বলল ইয়া আবু হুরায়রা অর্থাৎ এই বিড়ালের পিতা এই নামটি ওনার কাছে ভালো লাগিছিল তিনি ওই নামে তখন থেকে খ্যাতি অর্জন করেছে তাই নামে রেখে দিয়েছিল সাহাবীদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী 
ছিলেন সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন ইমাম আশুইতি রহমতুল্লাহ এর মতে তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা পাঁচশত পাঁচ হাজার তিনি উনষাট হিজড়িতে সাতাশ বছর সাতাশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন সম্মানিত উপস্থিতি এই ছোট্ট হাদিসের বিষয়বস্তু হচ্ছে জ্ঞান অর্জনকারীর ফজিলত মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে এই সামান্য এই হাদিসের জ্ঞান অর্জনকারী যিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন জ্ঞান অর্জনকারীর মর্যাদা ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে বস্তিতে আমি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আসতে পারি ইনশাল্লাহ ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বপ্রথম আসলে তো এই হাদিসের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ অর্থাৎ ফজিলত ফজিলত এবং মর্যাদা এখানে বলা হয়েছে হজরতে আবু রসুল্লাহাম বলেছেন যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য পথ চলে অথবা যে পথের মধ্যে যাত্রা যেখানে যাও না কেন যে তার জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে যেভাবে উনি চেষ্টা প্রচেষ্টা করব না কেন যেখানে যাক না কেন যদি এই জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে উনি পথ চলে আল্লাহ তার এই জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা প্রচেষ্টা মাধ্যমে জান্নাত ফাওয়ার জান্নাত অর্জনের পথকে সুগম করে দিবেন সহজ করে দিবেন আল্লাহ সুবাহ তালা এই কথা বলা হয়েছে এই হাদিসের ব্যক্তি তো বলা হয়েছে যে এই হাদিসটি আত্ম কার্যন্য বিশেষ করে তোয়ালেবে আইলাম যারা জ্ঞান অর্জনকারী বর্তমানে দিন জ্ঞান হতে হবে এখানে দিন জ্ঞান দিন ইসলামের জ্ঞান কোরআন হাদিসের জ্ঞান হতে হবে আর ওই ব্যক্তি ইমানদার হতে হবে ইমানদার ব্যক্তি এবং জ্ঞান দিন জ্ঞান কোরআন হাদিসের যিনি জ্ঞান অর্জন করার জন্য পথ চলবে চেষ্টা প্রচেষ্টা করবে তার জন্য আল্লাহ সুবাহ জান্নাতের পথকে সুগম করে দিবেন এই কথা এখানে বলা হয়েছে তো এই যে এলম অর্জনকারীদের অত্যাধিক অনেক অনেক ফজিলত রয়েছে এবং মর্যাদা রয়েছে এর মধ্যে একটি আয়াত 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 হচ্ছে সুরতুল মোজাদালার এগারো নম্বর আয়াতাংশে আল্লাহ সুবাহ সব করেন তাদের উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন উচ্চ মর্যাদা উন্নীত করবেন আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সুবাহ সব খবর রাখেন এখানে জ্ঞানীদের জ্ঞানীদের মর্যাদা উন্নীত করার পরিশ্রম করেছে আল্লাহ সুবাহ উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে আমি আরেকটি আপনাদের সম্মুখে একটি হাদিস বর্ণনা করব যেটা হজরত আবু দরদার থেকে বর্ণিত তিনি আমি আয়াত সম্মুখ ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করছি তিনি বলেছেন হজরত আবু দরদা রদিউল্লাহ তাহলে জানাও <laughs> ওয়াইনাল <laughs> যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য রাস্তা ব্যাক হবে তার তাকে আল্লাহ সুবাহ রাস্তা জান্নাতির রাস্তা কে সুগম করে দিবেন এবং বলেছেন এলম অন্য সরকারের জন্য 
এলম জ্ঞান অর্জনকারীর জন্য সন্তুষ্ট হয়ে অর্থাৎ তাদের তাদের সন্তুষ্ট হয়ে ফেরাস্তা গণ তাদের জন্য কি করবেন ডানা বিচিয়ে দিবেন আর আসমান জমিনের সকল প্রাণী আলিমদের জন্য বিশেষ করে আলিমদের জন্য আল্লাহ নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এমন কি পানির জগতের মাস সমূহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে আর সকল নক্ষত্র রাজির উপর চাঁদের যে মর্যাদা চাঁদের যে প্রাধান্য ঠিক তেমনি আবেদগণের অর্থাৎ মূর্খদের উপর আলিমদের মর্যাদা রয়েছে এখানে আর একটি হাদিসে আছে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম বলছেন তোমাদের আলেমদের উপর এই আলেমদের উপর আবেদের অর্থাৎ আরবেদের উপর আলেমদের এইরকম মর্যাদা যেরকম তোমাদের উপর তোমরা সাধারণ মানুষের উপর আমার সেই মর্যাদা এভাবে অন্য একটা হাদিস আছেন তো এবার এ অবশ্যই বলতে অবশ্যই আলেমগণ কি করে নবীদের ওয়ারিস নবীদের ওয়ারিস এর ফোর লাইনে বলতেছেন আর নবীগণ উত্তরাধিকারী হিসেবে কোন দিনার বা দেরহাম রেখে যাননি বরং তারা রেখে গেছেন মিরাশ হিসেবে এলমকে অর্থাৎ জ্ঞানকে মিরাশ হিসেবে লিখে গেছেন কি জ্ঞানকে সেই হিসেবে সুতরাং যে ব্যক্তি এলম জ্ঞান অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে সম্মানিত উপস্থিতি এই জ্ঞানের মর্যাদা এবং আলেমের মর্যাদা সম্পর্কে আমি একটি কোরআন হার কোরআনের আয়াত এবং হাদিস থেকে আপনাদের সম্মুখে আলোকপাত করেছি এখন বলা যাক আমি এই যে এলম এলম শব্দের সংজ্ঞা বা গুরুত্ব সংজ্ঞা ও গুরুত্ব আমি আপনাদের সম্মুখে আলোকপাত করছি যেমন আরবিতে বলা হয় আলে এল মনোরুন আর ইংরেজিতে বলা হয় নলেজ ইজ পাওয়ার অর্থাৎ জ্ঞানই হচ্ছে আলো যেমন আলুবিহীন সবার চোখ থেকে ও অন্ধ চোখ থাকলে চোখ থাকলে কি বলছো যে অন্ধকার চলিয়ে আসে কেউ দেখে না চোখ থাকলে অন্ধ আলুবিহীন যেমন চোখ থাকতে অন্ধ যার নিকট জ্ঞান নাই সে অন্ধ মূর্খ আর যে সমাজে জ্ঞানের আলু নেই সে সমাজ অন্ধকার জাহেলি বর্বর সমাজ তাই অন্ধত্ব ও জাহেলি মূর্খতা দূর করার জন্য যে আলুর প্রয়োজন তাই হচ্ছে মূলত জ্ঞান বা এলম সম্মানিত উপস্থিতি এই জ্ঞান অর্জন করার জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবাহি শুরুতে বলেছেন তোমরা জ্ঞান অর্জন করো অর্থাৎ পড়ো এটা পড়ার জন্য আল্লাহ পাকের নির্দেশ রয়েছেন অহি শুরুতে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন তাও আল্লাহ নামে পুপুর নামে পড়তে বলেছেন তাই জ্ঞান অর্জন করার সবার জন্য পরস আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন তলা বলে আল্লাহ মুসলিম প্রত্যেক মুসলমান নারী পর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে বিশেষ করে বিশেষ জ্ঞান সর্বপ্রথমে বিশেষ করে জ্ঞান অর্জন করতে হবে আপনার তহিদ রেসাল ও তাহরেতের জ্ঞান বিশেষ দরকার যে কোনো এবাদতের জন্য জ্ঞান অর্জন অবশ্যই দরকার তাই জ্ঞান অর্জন হবে কিভাবে বর্তমানে জ্ঞান অর্জন তিন দিক দিক পাওয়া যায় যেমন তালিম তরবিয়া এবং আদব তালিম হচ্ছে তবে এলম যে আল্লাহ সুবাহ মানুষকে এলম দিয়েছে যেভাবে এলম দান করেছেন এই এলম মাধ্যমে তার তালিম দেওয়া হয় আর তরবিয়া তরিয়া রবিবিয়া যেভাবে বিস্তারিত বিবরণ যেভাবে তরবিয়া দেওয়া হয় আর হচ্ছে আদব আদব শিক্ষা দিয়েছে যেভাবে নবী করিম সাল্লামকে হজরত জিব্রাইল আমিন আলাহাম হাদিসে জিব্রাইল মধ্যে যেভাবে আদব শিক্ষা দিয়েছে এই আদব থেকে বলা হয় এন মোটামুটি মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করে তিন তিন শব্দের মাধ্যমে যেমন তালিম তরবিয়া এবং আদব এভাবে এলম শিক্ষা গ্রহণ করে মূলত মানুষ মানুষের কাছে এলম তো ছিল না আল্লাহ সুবাহান মানুষদেরকে এক আদম সন্তানকে জ্ঞান দান করেছেন যেভাবে সুরতুল ইকরা বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই বিবাহ এলম সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে বিস্তারিত আল্লাহ সুবাহ মানুষদের কিভাবে জ্ঞান দান করেছেন তাই নবী রসুলকে আল্লাহ সুবাহ কুতার কুদরতি অনেক অনেক জ্ঞান দান করেছেন এখন 
বলা যায় নবী রসুল নাইবিদের তাদের ওয়ারের সবচেয়ে আলেমগণ এই আলেমগণকে আল্লাহ সুবাহ অনেক জ্ঞান দান ধরেছেন এই আলেমদের থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি কেননা বলা হয়েছে তোমরা যা জানো না তাহা জ্ঞানীদের থেকে জ্ঞান আহরণ করো কেননা আরেক জায়গায় একটা বলা হয়েছে আমার ইল্লাল আলম অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞানী ছাড়া কোনো কিছু বুঝে যা আসবে না কোনো কিছু বোঝা আসবে না জ্ঞানীর অবশ্যই দরকার সুতরাং জ্ঞান আহরণ করতে হলে কোরআন হাদিসের কোরআন হাদিস ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন অর্জন করতে হবে বর্তমানে অনেক লোক জ্ঞান দুনিয়া বিজ্ঞান আহরণ করে জ্ঞানে আহরণ করে বৈজ্ঞানিক মাস্টার ডিগ্রি মানে মানে ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার প্রফেসর ইত্যাদি উপাধিতে লাভ করে এই লাভ এই জ্ঞান কিন্তু তাদের মধ্যে নৈতিকতা তকো আছে কিনা দেখতে হবে দেখতে হবে সেজন্য মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ রহমুল্লাহ বলেছেন তোমরা যে জ্ঞান আহরণ আহরণ করে ডিগ্রি লাভ করো না কেন তোমাদের মধ্যে যদি কোরআন এবং হাদিসের কোন জ্ঞান না থাকে সেই জ্ঞান হচ্ছে মূর্খ পণ্ডিত সুতরাং আমার আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে কোরআন হাদিস ভিত্তিক যে দুনিয়া আমি যা কাজ করো না কেন যেখানে জ্ঞান অর্জন জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা কি করবো নৈতিক চরিত্র এবং তকুয়া লাগবে যে তকুয়া নৈতিক চরিত্র আপনার কোরআন হাদিসের জ্ঞানের মাধ্যমে পাওয়া যায় এখন জ্ঞান আমরা খুব থেকে গ্রহণ করবো খুব শুধু কি মাদ্রাসা মাদ্রাসা স্কুল থেকে না বলেছেন এ প্রজ্ঞাময় জ্ঞানময় কথাটি মানুষের হারানো ধন মানুষের হারানোর জন্য সুতরাং যেখানে পাও সেখানে সে হবে তার অধিকারী অর্থাৎ যেখানে পাও তোমরা সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করো আর সারা বিশ্বটা হচ্ছে পাঠশালা সে যেখানে জ্ঞান সত্যিকার জ্ঞান পাও তোমরা সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করো এই জ্ঞান আহরণ আল্লাহ এই জ্ঞানের বান্ডার হচ্ছে আল্লাহ নিকট আল্লাহ চাইলে যে কোনো যে কেউ কে জ্ঞান দান করতে পারেন যে কোনো কান থেকে জ্ঞান দান করতে পারেন উনি আল্লাহর ইচ্ছা যেভাবে আল্লাহ বলেছেন যিনি বা যাকে আল্লাহ সুবাহ হেক মত দান করেন এবং যাকে এ হেক মত দান করা হয় তা তাকে অধিক কল্যাণ দান করা হয় আর তা কেবল বুধ শক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ যাকে চান তাকে অনেক কল্যাণ হেক মত দান করেন এই হেক মতে যাকে দান করেন তাকে অনেক কল্যাণ দান করেন এইভাবে আল্লাহ সুবাহ মানুষকে যার মঙ্গল চান তাকে জ্ঞান প্রজ্ঞা দান করেন দিনের জ্ঞান প্রজ্ঞা দান করেন আল্লাহ সুবাহ এভাবে মানুষকে জ্ঞান দান করেন আর জ্ঞান এবং জ্ঞান এবং সম্পদে একটা কথা আছে এখানে জ্ঞান এবং সম্পদের পার্থক্য পার্থক্য কি আসলে অট্টালিকা ঐশ্বর্য চেয়ে দামি সম্পদ হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা আর সবচেয়ে বড় দরিদ্রতা হচ্ছে মূর্খতা জ্ঞান দ্বারাই সম্পদ অর্জন করা যায় কিন্তু সম্পদ দিয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায় না হ্যাঁ একদা একদা কিছু লোক হাজরতে আলী করমুল্লাহ জুহুর নিকট জ্ঞান এবং সম্পদের নিয়ে প্রশ্ন করা হলো তখন হজরতে আলী করমুল্লাহ জুহু এই জ্ঞান এবং সম্পদ দিয়ে দশটি বাক্য বলেছেন জ্ঞান হলো রসুল সাল্লাহ ইসলামের নীতি আর সম্পদ হলো ফেরাউনের নীতি সম্পদকে পাহারা দিয়ে রাখতে হয় আর জ্ঞানকে জ্ঞান তোমাকে পাহারা দিবে 
সম্পদ মানুষের হিংসা শত্রুতা সৃষ্টি করে আর জ্ঞান বন্ধুত্ব তৈরি করে সম্পদ বিতরণের পরিমাণ কমে যায় আর জ্ঞান বিতরণে জ্ঞান ফকার বৃদ্ধি লাভ করে সম্পদ মানুষকে মানুষের মনকে কি ফল করে তুলে আর জ্ঞান মানুষের মনকে উদার জ্ঞান মানুষের মনকে উদার করে সম্পদ হারানো বা চুরি হওয়ার ভয় থাকে জ্ঞান কখনো চুরি হয় না সম্পদ এমন একটা জিনিস সময়ের সাথে সম্পদ বদল হাত বদল হয় কিন্তু জ্ঞান হাত বদল হয় না রূপ পায় না সম্পদ সীমা সম্পদের সীমা আছে কিন্তু জ্ঞানের কোন সীমা নাই জ্ঞান অসীম সম্পদ মানুষকে সংকীর্ণ কলুষিত পদভ্রষ্ট করে তুলে আর জ্ঞান মানুষকে আলোকিত করে তুলে সৎ পথে টাকার অনুপ্রেরণা যোগায় সম্পদ মানুষকে অহংকারী করে করে এবং আর জ্ঞান মানুষকে মানবতে করে তুলে সুতরাং সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান উত্তম সম্মানিত উপস্থিতি আমি এতক্ষণ জ্ঞান এবং জ্ঞানীদের মর্যাদা এবং সম্পদের সম্পর্কে সম্পদ যে উত্তম সবচেয়ে উত্তম এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি এখন এই যে আলেম বা জ্ঞানীদের দায়িত্ব বা জবাবদিহিতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে আমাদের নিকো বিদায় নিকো ইনশাল্লাহ আলিমগণ আলিমগণ হচ্ছে নবীগণের উত্তরসরি উত্তরসরি উত্তরাধিকারী বিদায় এদের উপর অনেক দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা রয়েছে যেভাবে সর্বপ্রথমে প্রচার করার জন্য আল্লাহ আপনার রবের পক্ষ থেকে যে বিধান এসেছে যে অবতীর্ণ হয়েছে যে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে তা মানুষের নিকট পৌঁছে দাও অথব এই দায়িত্ব এখন একমাত্র আলিমের উপর যেমন রসুল সাল্লাম বলেছেন বাল্লি আয়া আমার পক্ষ থেকে মানুষের নিকট পৌঁছে দাও যদি একটি আয়াত হয় একটি আয়াত যুমা জানা থাকে আমার পক্ষ থেকে সবার কাছে পৌঁছে দাও এখন এই আলিমের দায়িত্ব হচ্ছে একমাত্র নবীদের দায়িত্ব কাজগুলো অবশ্যই আলিম দিন দায়িত্ব করণীয় বেশি রয়েছে তাদের উপর কোরআন শূন্য ভিত্তিক তাদের তাদের আলু তাদের জ্ঞানের আলু পরিবার সমাজ আলোকিত করতে হবে এটা একান্ত প্রয়োজন আর যদি এই বিজ্ঞ আলেমরা এই বিজ্ঞ লোকেরা তাদের এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে শুধু সাথে লোভে ব্যস্ত থাকে তাহলে তাদের পরিণতি কি হবে এই সম্পর্কে রসিফা সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বলেছেন যে কেম মতে দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে তার নারী বুড়ি বের হয়ে যাবে এবং আটা পিসা কিয়া আটা পিসা যাতার মতন আটা পিসে যাতার মতন কি করবে ঘুরতে থাকবে জাহান নামীরা তাকে দেখে তাকে চিড়ে ফেলবে এবং জিজ্ঞেস করবে কি আপনি কি আমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতেন না মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার নিজে দিতেন না তখন সে বলবো হ্যাঁ আমি দিতাম তবে আমি নিজে আমল করতাম না তাই আমার এই শাস্তি সুতরাং সম্মানিত উপস্থিতি এইটা একথা বুঝে যায় আর আমলবিহীন এলমের কেয়ামতির দিন বড় শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন মহালেমুন নাজ খাইর মহালেমুন্নাজ খাইর অর্থাৎ এই যে মানুষের কল্যাণমুখী যায় যে জ্ঞান জ্ঞান দানকারী তা তারা মুক্তি তারা কি করবে তাদের জন্য আল্লাহ তাদের জন্য এই সমস্ত প্রাণী মৎস্য এবং পিপি লেখা পর্যন্ত কি করে দোয়া করতে থাকে হ্যাঁ সেই সেই জ্ঞানীদের কি মঙ্গল মানুষের মঙ্গলার্থে সমাজের সমাজের সংস্কারের জন্য অবশ্যই কাজ করে দিতে হবে বিশেষ করে তাদের উপর দায়িত্ব কেননা ইসলাম একটি হাদিসে একটু উল্লেখ করেছেন খাইর উন্নাস আনফা উন্নাস রসুল ইসলাম বলেছেন এদের বেলায় বলেছেন যে যিনি মানুষের কল্যাণ করে তিনি উত্তম তিনি উত্তম তো মানুষের কল্যাণার্থে এই যে আলের সমাজ জ্ঞানীরা এই সমাজের কুসংস্কার বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা দিন মোতাবেক যেভাবে চলতে হয় এইভাবে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে কেননা আরেকটি হাদিসে সেই হাদিসে বলা হয়েছে যেমন ইজা মাতার মানুষের কল্যাণার্থে যে আলম যে জ্ঞান দান করা হয় যে জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা হয় সমাজে কল্যাণ করা হয় এই এলমে এটা একটা সবকে জারির মতো জারি থাকবে 
সুতরাং আমি পরিশেষে এই কথা আপনাদেরকে এই মেসেজ দিতে চাই এই জ্ঞান জ্ঞানের ফজিলত জ্ঞানের ফজিলত অনেক অনেক জ্ঞানীরা আলেম জ্ঞানীরা এলাম অর্জন করে জ্ঞানী হয়েছে বর্তমান সমাজে কি হচ্ছে এবং আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এখন বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তারা ইসলাম ধর্মকে শুধু ধর্ম এবং অন্য ধর্মের মতো ধর্ম মনে করে তারা ইসলাম ধর্ম ধর্মের যে মনে করে সর সমস্যার সমাধান করতে পারবে না কারণ তারা ইসলামকে শুধু শিক্ষা পেয়েছে কোথা থেকে পাশ্চাত্যের শিক্ষা গুলি থেকে সারা পেয়েছে ইসলাম শুধু ধর্মের নাম শুধু নামাজ রোজা মসজিদের মধ্যে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ তারা সমস্যার সমস্ত দেশকে পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করতে পারবে না তাদের এটা ভ্রান্ত ধারণা এই ভ্রান্ত ধারণা আছে বিধায় এই আধুনিক শিক্ষিত লোক বেশিরভাগ সমাজতন্ত্রবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ জাতীয়তাবাদ এরকম মতবাদের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে যুক্ত হয়েছে ইসলাম মতবাদ থেকে তারা দূর রয়েছে তাই তাই আজকে আমাদের আলেম সমাজকে জ্ঞানীদের যে এই ভূমিকা পালন করার দরকার তাদের উপর এই মেসেজটা দেওয়ার দরকার আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের জন্য এমন এমন মহান নিয়ামত কোরআন পেটিয়েছে পাঠিয়েছেন ইসলাম এমন একটি জীবন সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রয়েছে এই জীবন ব্যবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ সমস্যা সমাধান করতে পারে এই জ্ঞানটা তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন আমি এই আলেম সমাজ তথা আমাদের পক্ষ থেকে তথা যত আলেম সমাজ আছে সবার নিকট এই মেসেজটা দেওয়া দরকার সবাই অক্ষত ঐক্যবদ্ধ হয়ে যারা দিনের এলম নাই কোরআন খানিসের জ্ঞান নাই তাদেরকে জ্ঞান প্রচার করা প্রসার করা একান্ত অবশ্যই প্রয়োজন সম্মানিত উপস্থিতি আমি শেষের দিকে আর কিছু বলবো না এখন আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু আলাপ আলোচনা করেছি হাদিসের আলোকে বা মর্যাদা এবং ফজিল সম্পর্কে বর্ণনা করেছি শিক্ষা দুই টাইম শিক্ষা বলে আমি বিদায় নিব এই শিক্ষাটা হচ্ছে এলম ও জ্ঞানের অনেক প্রতিগত মর্যাদা বিদায় সকলে জ্ঞান অর্জন করতে হবে সকলকে সকল অর্থাৎ সকল মুসলমান নারী সকল জ্ঞান অর্জন করতে হবে এটা ফরজ আর আলেম আলেমে দিন তথা দিনের বিজ্ঞ লোকদের যথাযথ দিনের প্রসার প্রসার করতে হবে অবশ্যই করা দরকার এলম অনুযায়ী বিশেষ করে জনকল্যাণমূলক আমল করতে হবে সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহান এই কাজগুলো করার তফিক দান করুক বিশেষ করে জনকল্যাণমূলক জ্ঞান দান করুক এবলি আমি আমার আলোচনা এখানে এটি টানলাম ওয়াখরে দাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আল্লাহ সুবাহান আমাদেরকে জ্ঞান দান করুক রবি জিদিনাফিয়ান রবি হাবলি হেকমান আলহামদুলিল্লাহ গানের সীমা নেই সম্পদের সীমা আছে এইভাবে আমাদের ইলিয়াস ভাই আমাদেরকে অনেক গায়নের কথা শুনেছেন হাদিস শুনাইছেন জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দিবেন যার নাকি এলেম অর্জন করবেন এবং যারা গান অর্জন করবেন এলেম অর্জন করবেন আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং সমুদ্রে মাস পর্যন্ত এলেম অর্জনকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এই ব্যাপারে অনেক হাদিস আমরা শুনেছি করার আয়াত শুনেছি তো আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে জ্ঞান অর্জন করার তহিক দান করুন